Mula sa Laguna, kung saan ginawa ang kanilang fan meet, Sinamo naman ako ng kapuso actress na si Ara San Agustin sa isa sa mga lugar kung saan niya iginugol ang kanyang kabataan. Ara, so dito tayo ngayon sa iyong school, Cavite School of Life? Yes, opo. Basically, my whole high school life wow. I spent. Nako, ayun pa naman ang formative years. So yes. I'm sure marami kang memories here sa school. This is where I was nurtured. <laughs> Tinulungan nila i-build yung character ko. Ano yung buhay mo noon? Nandito ka pa sa high school. More of academics lang po talaga yung focus ko nung, nung high school. And hindi ako masyadong mabarkada pa noon. Talagang behave lang, disiplina. Honor student ka? Opo. So, But not valedictorian. Strict ba yung mom mo? Strict po yung both na parents ko. In what sense? <laughs> bawal kang lumabas? Bawal kang mag-date? Nag-date ka ba noon? Nung high school po, Um, patago. <laughs> Alam mo yung magkatabi lang, magkausap, ganun lang kami. Dito kami, dito yung meetup namin, by the way, nung high school nung, crush ko nun. High school, high school crush mo. Thing. Pag napanood ng mommy ko to. Sabi niya, may ganun pa lang nangyayari nung high school. Tumbato. Habang naghihintay siya sa labas. <laughs> Ipinakilala rin sa akin ni Ara, ang isa sa kanyang mga naging advisor noon. Kamusta naman si Ara as a student? Since the beginning, talagang aside from, you know, siya talaga yung uh, the epitome of beauty and brain. Hindi lang pala sa talino lumalaban si Ara, kundi pati sa pagandahan. Nung JS prom, siya ang amin from Queen. From Queen ka pala! Yes. Yes. Hindi ka ba parang uh, sumali sa mga beauty pageant? Ganyan. Isya ang nanalo namin best news, yes. interschool uh, sports competition. Sa paglilibot namin sa dating school ni Ara, isa sa kanya mga dating guro at nakasalubong din namin. Paano nyo i-describe si Ara as a student? Very timid, even inside the classroom. Sa recitation, the most unforgettable incident in my class, when I was observed by the principal, mm -hmm. tatawagin ko po siya dapat sa recitation. Tapos, you know what she answered me? <laughs> Ayaw magpatawa! Ayaw po! Pagdating ng kolehiyo, kumuha si Ara ng kursong BS Psychology. Kamusta naman yung transition mo from high school na sabi mo nga it's a very small campus, tapos biglang nasa Maynila ka sa Nasana, a huge campus, tapos ang daming mga estudyante. Sobrang big adjustment, grabe. Kasi dito sa Cavite, sa, kahit sa family ko, grabe yung discipline. Tapos pagdating ng college, freedom. Before, she was really quiet. As in, Kunwari sa classroom, quiet lang siya na type ng student. Parang smart, nag, nag, ano, na, nagbabasa. So, ano talaga siya? Quiet na type ng person. Pero, nung nag-artista na siya, siguro parang doon na-build up yung confidence niya. Naging comfortable. Di ba BS side ng course mo? Meron ka bang plans na maybe in the future pwede mo bang ipag, ipagpatuloy yung pagiging doktor? Pursue medicine school? Siguro wala na. If may time ako siguro, pwede ko siyang gamitin as yung mental health care. Punta pa center? Yeah, yeah. pag-establish. Okay. Ano tawag ng college? Ano yung pinaka-natutunan mo sa college? Kasi nung college, dun ko na-shape up yung identity ko. So, mas nakilala ko yung sarili ko and more of, mas magtiwala ako sa sarili ko. Sa kabila ng mga natutunan ni Ara, sa dati niyang mga eskwelahan, hindi naman daw niya nakalilimutan ang turo ng kanyang pamilya. Ipinanganak si Ara Crisette San Agustin sa Oriental Mindoro. Pinanganak po ako sa Mindoro and then I guess siguro mga 3 or 4, bumalik na, nagkabita na kami ng mommy ko and ng dad ko. Tapos um, dun, dun na po ako nag-start mag-school sa Kabite. At the age of 9, nadiskubre na ni Ara ang talents na mayroon siya. When I was a kid, yun yung first sport ko, um, figure skating. Kasi I have a tita who is um, a professional international figure skater, Amanda Evora. Masa mm -hmm. sa stage siya nag... So doon ako na-inspire. Anong point ang inabot mo sa figure skating? Yung mga twirls, parang mini twirls pa lang siya. Okay. Mga pirouette pa lang. After that, nag-shift ka to ballet. Yung ballet muna, and then nag-figure skating po ako. Parang pang palambot lang ng katawan, tapos nag-figure skating. flexible ganyan. Anong maikupwento mo sa amin tungkol sa iyo pangalan? Yung mom and dad ko, very strict talaga sila. 
especially my dad. As in, old-fashioned, strict. Hanggang college, bawal ka mag-boyfriend. Puro kailangan aral-aral-aral. Kapag aral, aral, aral. may pag nag-flunk ka sa school, pagalitan ka. Hindi mo naman um, kinainisan yung pagiging strict ko ng mga magulang mo. Nagkaroon po ng time talaga. Hindi ko na intindihan before na for my protection lang to, for my safety. Kaya nila ginagawa yun. Ngayon, sobrang grateful ako na ganun ako ni Riz. Ano yung mga bagay na um, laging uh, sinasabi sa'yo ng magulang mo while you were growing up? Never trust anyone. Is it a good thing or a bad thing for you? Alam ko naman po kung kailan ako lulugar, kung dapat ba hindi ko talaga na pagkatiwalaan. So, I think it's a good thing pa rin. At least, alam ko kung, alam ko safe ako. Travel or food? Travel. Hiking or beach hopping? Beach hopping. In my bikini, yes. yes rash guard. <laughs> rash guard. Local celebrity crush. More than Del Rosario.